ሰሞኑን በቻይና አፍሪካ የተበበር ፎረም ቻይና የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ራቢ አህመድ አሰቦደብን ጎበኙ ኤርትሮ ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሰቦደብ ሲደርሱ አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሰቦደብስ ከኢትዮጵያ ደንበር ያለውን 71 ኪሎ ሜትር መንገድ የጎበኙ ሲሆን መንገዱ አገልግሎት ለመስጠት በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝም ገምገሟል ያሰቦደብን በተመለከተም ወደ ቡሌ ተወሰኑ የማስተካከያ ስራዎች ከተከናወኑ በኋላም በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ወደ ስራ ይገባልም ብሏል ዛሬ ከሰዓት በኋላም የምጽዋ ወደብ ይጎበኛሉ ተብሎ የሚተበቃል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ የነግድ መርከብ ከረጅም ጊዜ በኋላ በዛሬው ለት ምጽዋ ወደብ ላይ መልህቋን ትጥላለች የነግድ መርከቧ መልህቋን የምትጥለው ከ2 አስር ታምታት በኋላ ነውም ተብሏል የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክ አገልግሎት ድርጅት መርከቧ ከሳውዲ አረቢያ ተነስተው ወደ ምጽዋ ወደብ ማቅናቷን በደረጃ ጹ ባወጣው መረጃ ማስተዋቀዋል መቃለ የሚል መጠሪያ ያላት የነግድ መርከብ 11000 ቶን ዘንክ በመጫን ወደ ቻይና እንደምትጣቀና የሚተበቃል ኢትዮጵያ እና ኤርትራ የሰላምና የወዳጅነት ስምምነት ካደረጉ በኋላ አዲስ የግንኙነት መስመር ውስጥ ገብቷል ከዚህ ቀደምም የሁለቱ ሀገራት የህزب ለህزب ቡድን በሁለቱ መዲናዎች ጉበኝት ማድረጉም ይታወሳል ከዚህ ባለፈም በአገሪቱ መሪዎች አማካኝነት የተለያዩ የለማትና የተበበር ስምምነቶች የተፈራረሙ ሲሆን ያየር ትራንስፖርትም በሁለቱ ከተሞች መካከል ተጀምሯል የቻይና አፍሪካ ፎረም የተለያዩ ሳኔዎችን በማሳለፍ ተጠናቀቀ FBC እንደዘገበው በቻይና ቤጂንግ ከተማ ለሁለት ቀናት ሲከይድ ቆየው የቻይና አፍሪካ ፎረም በዛሬው ለተ ተጠናቀቀዋል በትራንትና ሁለት መካሄድ ጀመረው የቻይና አፍሪካ ፎረም ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጀምሮ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተሳትፈዋል በትራንትና ሁለት የተጀመረው ጉባኤውም በዛሬው ለተ ተላዩ ሳኔዎችን በማሳለፍ ነው ፍጻሜ ሆነ ያገኘው ከነዚህ ውስጥም አፍሪካ እና ቻይና በቀጣይ 3 አመታት ማለትም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር 2019 እስከ 2021 በሚኖራቸው ትብብር አቅጣጫ ላይም ውሳኔ ያሳልፈዋል። እንዲሁም የቤጂንግ ድንጋጌን ከማጽደቅ በዘለለም ድንጋጌውን ለማስፈጸም የወጣውን የድርጊት መራሃ ግብር በፎረሙ ላይ ጸርቋል። በዘንድሮ የቻይና አፍሪካ ትብብር ፎረም ላይ ስምምነት የትብብር አቅጣጫዎች ይፋ መደረጋቸውም ተገልጿል። ከነዚህ ውስጥም አረንጓዴ ልማት ሰላምና ጸጥታ አቅም ግንባታና የህزب ለህزب ግንኙነት ተጠቃሽ መሆናቸውም ታውቋል። የትብብር አቅጣጫዎቹ የአፍሪካ ህብረት የ2063 ቀደም መሰረት አድርጎ የተቀረጸ መሆኑም በፎረሙ ላይ ተገልጿል። ጉባኤውን አስመልክቶ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ለሁለት ቀናት በቤጂንግ የተካሄደው የቻይና አፍሪካ የትብብር ፎረም ስኬታ ማሆኑ መጠናቀቁን አስታውቋል። በሁለት ቀናት በተካሄደው ጉባኤ ላይም ሁለት የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በቻይናና በአፍሪካ መካከለ ያለውን ግንኙነት የበለጠ እንዲጠናከር በአንድ ድምጽ ወሰኑበት ነው ብሏል። የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አክለውም የቻይና አፍሪካ ትብብር ባለም አቀፍ ተለዋዋጭ ሁኔታዎች ቢፈተንም ስኬታማና ታሪካዊ ነው ብሏል። በዚህ ጉባኤ የሚወሰነው ውሳኔው የመላ ዓለም ትኩረት መሳብ አይቀርም ያሉት ፕሬዝዳንቱ ኛም ከመላው አፍሪካ ሀገራት ጋር ያለንን ግንኙነት ምን ያህል ቦታ እንደምንሰጠው የምናስመሰክርበት ነው ነው ሲሉም ተናግሯል በፎረሙ ላይ ተወሰኑ ሳኔዎችን ለማስፈጸም ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለብን ይሰማናል ብሏል ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ